What's up guys Boulet de Edmoto en France, à Toulon, dans le Var, chez Triumph. Triumph Road Spirit à Ulyul. Alors la Rally Pro, euh, c'est la version la plus ultime de la Tiger 900, donc c'est la mieux équipée. On retrouve des jantes à rayon tubeless en 21 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Double disque à l'avant Brembo, ABS en courbe, ABS adaptatif. Les projecteurs additionnels qui font partie de l'équipement de série. La petite, la petite signature ici graphique de Triumph. Le métal un peu partout, les grosses jantes de Showa, la protection radiateur. Le capaciteur qui est bien placé par rapport, <rire> comparé à, à ce qu'on a vu la dernière fois sur la Harry Davidson. Protège euh, des crash bars pour le protège euh, euh, moteur. Par contre, en option, vous pouvez avoir les crash bars pour protéger le carénage. Skid plate, c'est-à-dire vous avez une plaque de protection qui est très très sérieuse. Du sérieux aussi au niveau euh, des calepiers qui sont rétractables pour éviter de les casser pour le frein. Les calepiers avec le caoutchouc qu'on peut enlever et le bon grip euh, pour euh, les bottes. Je cherche un petit peu mes mots en français, vous savez que je vlogue non, non, normalement en anglais. Mais là, étant donné que j'ai promis à Fabike de faire la vidéo en français... Le réglage de suspension à l'arrière, la béquille centrale, super important, du Brembo aussi euh, à l'arrière en, en piston. En termes d'équipement, on continue. Donc tout est lidi, hein, clignotant, euh, feu, etc. Une, une selle chauffante <rire> où le passager peut lui-même régler la chaleur de sa selle. Une prise. 12 volts pour le passager, ils ont vraiment pensé à tout. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour mettre la selle en position haute. Là, elle est en position basse, on va l'essayer d'abord en position basse. Elle est aussi équipée d'un quick shifter, qu'on peut voir ici, up and down. Hein. Euh, donc, superbe équipement pour cette moto, vraiment, vraiment superbe équipement. Et après, par la suite, ben, on attaque euh, les, les nouvelles technologies avec un écran TFT qui est vraiment magnifique. Et... Des boutons partout. Alors, des boutons partout, oui et non, parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose de bien. Euh, C'est assez détaillé. Il ne faut pas vraiment le mode d'emploi pour, pour pouvoir savoir ce qu'on fait. On a un bouton Home ici, maison, qui est donc le menu principal où on va pouvoir configurer les modes de conduite, configurer la moto, configurer l'affichage, le Bluetooth. Là, je viens de connecter mon téléphone. Et ici, en fait, on a des boutons qui sont très sympas. Les poignées chauffantes, on a directement un petit bouton ici pour les poignées chauffantes. On a aussi le siège chauffant pour le conducteur, ici. Par la suite, vous allez avoir le régulateur de vitesse, très important en France, hein, vous savez pourquoi. <rire> Un petit joystick ici qui permet en fait de jouer euh, avec euh, les menus, c'est-à-dire le menu Road, Sport, Off-Road, Off-Road Pro, où là on va tout désactiver, l'anti-patinage, les ABS, etc., un rider, donc c'est un mode customisable, on peut, on peut en fait customiser son mode et on revient, rain, road. Alors on va laisser en road euh, en premier temps, après on essaiera bien sûr les différents modes. Mais je trouve que cette moto est super bien équipée. Et on a la possibilité, quand on démarre la moto, il faut embrayer pour démarrer la moto. Hazard, les warnings, coupe-circuit, démarrage. Et ici en fait on a le choix soit d'être juste avec la signature graphique ici ou alors de passer en feu de croisement et là à ce moment là il y a un feu qui s'allume ici le plein phare lui va s'allumer ici une pression pour le plein phare on rappuie pour que ça se déco déconnecte et on pourra mettre des phares additionnels uniquement les phares anti brouillard quand on est sur le feu de croisement sinon on peut pas, et on aura aussi la signature lumineuse. Tiens, on aura la signature lumineuse et le feu de croisement. Si je retombe, voilà, si je retombe juste avec la signature lumineuse, les phares additionnels s'éteignent. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a une belle protection pour le radiateur et un garde-boue qui est assez haut pour pouvoir justement évacuer toute la boue. Le pare-brise, j'adore. On peut effectivement monter ou descendre le pare-brise avec la main. Bon, je vais le garder en position haute. Ça ne gêne pas la caméra. Superbe rack pour mettre des bagages. 
Alors, ils ont vraiment fait un produit qui est, euh, qui est super bien fini. Et un vrai réservoir, donc ça c'est vraiment du métal, donc j'ai pu mettre mon sac, mon sac de, de réservoir, et la protection plastique est à partir d'ici en fait. Mais là on a vraiment une moto qui est la définition même de l'aventure, parce qu'elle est vraiment super bien équipée. Je suis un petit peu surpris parce qu'ils ont mis du 17 à l'arrière et du 21 devant, normalement on trouve plutôt du 18 et 21, mais bon, on va voir ce que ça fait. Bon là elle est équipée de pneus route, et pas de pneus mixtes donc on va voir de toute façon comme vous le savez en France on fait pas beaucoup de, de off-road on va pas beaucoup sur la terre c'est la plupart du temps c'est interdit j'aime bien effectivement que le fait que le, la, la béquille elle est attachée sur le cadre donc on peut vraiment monter comme, comme sur un cheval hop et ça c'est ce qui manquait sur la ça c'est ce qui manquait en fait sur la Panamérica que je trouvais un peu dommage parce que je peux tourner mon guidon sans aucun problème Ici, ça va un peu gêner. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, la moto est toute neuve, hein, on va pas dépasser, on va essayer de pas dépasser le 6000 tours minute. On va la roder. <rire> Alors, première impression, euh, bah, c'est une moto qui est super souple en fait, pour un 3 cylindres. Parce que généralement, les 3 cylindres sont super violents. Ce que je trouve vraiment très bien, c'est la légèreté de la moto. Je la trouve vraiment très légère. Je retrouve un petit peu la sensation que j'avais sur la T700 Yamaha, mais avec une selle plus confortable. Un petit filet de gaz en seconde, 1500 tours minute. J'aime bien la sonorité aussi de, de, de cet engin. Pour bien son nom, la Tiger. Alors, la position de conduite vraiment très sympa, très relax, j'ai pas les jambes trop hautes, les jambes sont bien reposées sur les calepiers. J'aime vraiment bien comment ils ont décalé les, euh, les rétroviseurs, comme ça on n'a vraiment pas la vue sur, sur les épaules. En suspension c'est remarquable, remarquable. En protection j'ai un peu de vent au niveau de la gorge, juste en dessous de la gorge. Un peu de turbulence. Ah, le tableau de bord passe en, en mode de nuit euh, automatiquement. Wow, putain Alors, le freinage est très très bon. Elle plonge, la fourche Showa plonge. Mais c'est super sécurisant quoi. Elle reste. Euh, Mais elle se place bien, franchement, c'est vraiment super agréable. C'est vrai que dans ce mode-là, j'arrive pas à bien voir comment est-ce que je monte dans les tours. Ah, ça y est, je vois où est le... Je vois comment c'est fait, d'accord. Oh, la Ciota Superbe vue sur la Ciota. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Propriété privée. Propriété privée, chemin privé, un train interdit. Bon, ben alors, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, pour parler, justement, de pourquoi est-ce que j'ai mis la selle en position basse ben c'est tout simplement parce que avec la selle en position basse, j'ai les pieds parfaitement à plat. Alors, ça, c'est devenu une gimmick. J'ai les pieds parfaitement à plat avec la, la selle en position basse. Alors, on va le faire de l'autre côté aussi. Hop là. Voilà. J'ai les pieds parfaitement à plat avec la selle en position basse. Et ça, franchement, quand vous faites de l'off-road avec une moto qui fait 200 kg ou plus de 200 kg dans, dans ce cas présent, parce qu'elle doit faire à peu près 220 kg euh, avec euh, tous les pleins faits, et un gros réservoir de 20 litres, enfin, vous aurez les spécifications en détail euh, 
euh, dans les euh, dans le ah dans la barre de description <rire> j'ai du mal à parler français excusez moi euh, et donc euh, en fait c'est ça qui est super rassurant c'est que quand tu manœuvres avec eh ben, tu n'es pas embêté parce que tu te sens super à l'aise tu sais que tu vas pas te casser la figure que c'est pas trop haut que tu n'es pas sur la pointe des pieds et ça c'est la raison pour laquelle moi je préfère avoir la selle en position basse parce que là j'ai vraiment une position qui est super sécurisante je peux même m'amuser à mettre le poids de la moto sur une des jambes je vais pas me sentir en difficulté en fait et ça quand vous faites du tout terrain ou du chemin ou du tout chemin parce que c'est vrai que ce sont des motos c'est pas des enduros c'est plus pour faire du tout chemin ou de l'aventure avec des, des bagages ou alors avec un passager et en fait c'est pas du tout fait pour faire de l'enduro avec mais on a les suspensions qu'il faut et on a la légèreté comparé à d'autres maxi trail qui eux sont super mammouth et qui, qui, qui posent des problèmes puisque quand vous faites tomber la moto quand vous êtes tout seul eh bien, il faut la relever donc là en fait ça permet d'avoir une moto qui est vraiment très performante pour ça pour les chemins et pour l'aventure c'est qu'elle est super facile à manier elle est vraiment pas lourde et la sensation aussi le centre de gravité est très bas donc super job triomphe vous avez fait un job mais nickel Mouah donc on va aller faire quelques photos, un petit shoot de drone. Là on n'a pas le droit d'aller dans le chemin, c'est dommage. Bah, D'ailleurs on va voir tout de suite la position de bouche que ça donne dessus. Est-ce qu'on coince bien le réservoir avec les jambes Ouais, on arrive à, à saisir le, le réservoir comme il faut. On n'a pas besoin vraiment de d'étendre le guidon. Quoique, quoique. Ouais, pour être un peu plus confortable, je mettrais peut-être une entretoise pour, euh, pour mettre euh, le guidon un peu plus et relevé. Je me demande si je peux pas aller ici juste pour faire 2-3 de conneries. Même si je suis pas équipé pour. C'est cool. Même si je suis pas équipé en pneus pour ça, elle le fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être se mettre là plutôt. Alors justement, manœuvrer avec. On va mettre un rapport pour pouvoir freiner. <rire> ouais, point de bascule Ah ça par contre Ça, ça va pas me plaire ça C'est facile à caler comme ça Alors on va se mettre là comme ça, tranquillou Hop là On n'est pas loin du circuit du Castellet là. On entend, il y a des trucs qui tournent sur le Castellet. Une vue, mais une vue Superbe Allez, On va essayer de faire voler le, le Droubinou. So this is La Ciota, the place where I was born, 48 years ago. <laughs> Bonjour, Tiger.
ne pas oublier de débrayer quand vous voulez la démarrer. Et on va se mettre en sport maintenant. Road Sport. Confirmer fermeture accélérateur. Ok, ok. Donc il faut confirmer avec la fermeture de l'accélérateur. C'est un petit peu comme la plupart des, des motos qui ont un mode effectivement de, de conduite. Ce quick shifter est impressionnant. Je vois pas vraiment la différence avec le mode sport. De toute façon, je peux pas dépasser les 80, alors on va se calmer. Dis bonjour au radar. Bonjour le radar. Donc comme d'habitude, hein, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si vous voulez, enfin faites ce que vous voulez, vous êtes libre après tout. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures avec d'autres motos sur la chaîne Boulet de Yann Motor. A bientôt, bye bye, bye 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 bye. Ah, c'est un copain toi, euh... <rire> Moga Life. <rire> Genou par terre. Ouais, elle donne un petit blip, euh... elle donne un petit blip de gaz quand tu... Euh quand tu utilises le quick shifter en, en descendant les rapports. Que je vous montre comment ça se passe au niveau de la selle. Donc il faut en fait dégager la selle à l'arrière. Attention hein, parce qu'il y a un câble puisqu'elle est chauffée en fait. Et enlever la selle ici. Attention aussi parce qu'elle est branchée étant donné qu'on a le, le siège chauffant. On a la petite boîte à gants qui est ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut changer ici la position du siège. Donc là, on va se retrouver avec la position haute. Voilà comment ça marche. Donc je vais la laisser en position basse. Voilà. Et voilà. Comment est-ce qu'on met la selle en position basse ou en position haute Chauffante, heated. Euh, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a aussi une prise, euh, il, y a, il y a aussi une prise courant 12 volts. Je vais arriver à la filmer. On a une prise courant 12 volts qui est ici en fait. Qui est la même que pour le passager euh, qui est ici. Voilà. Avec les boutons chauffe d'ailleurs les... Alors les boutons chauffe c'est sur la Pro, ouais, parce que ça c'est pas la Pro, ah, oui. ça c'est la Rally. Mm -hmm. Et donc il y a la Rally Pro qui a le siège chauffant et les poignées chauffantes. Ah, là t'as les poignées chauffantes quand même. Là t'as les poignées chauffantes. Mais celle-là c'est la Rally effectivement, mais oui t'as les poignées. Alors, donc t'as Rally, Rally Pro, donc en avis entre Rally et Rally Pro, ce qui change c'est les sièges chauffants, le, le protège, le, le skid plate, en, le protège en moteur en, en, en alu, l'écrache barre moteur. Les phares supplémentaires. Les phares supplémentaires, d'accord, je vois maintenant la différence.